என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்திரி வேதத்தில் ஜெபித்த எல்லா தெய்வ மக்களும் அவரவருடைய வேண்டுதலுக்கும் விண்ணப்பத்திற்கும் ஏற்றபடி நன்மையானதை பெற்று கொண்டார்கள் இன்றைக்கு நாம் ஜெபிப்போமானால் மெய்யாகவே ஒரு பெரிய தேவ ஆசீர்வாதம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு நம்முடைய சபைக்கு கலந்து வருவதாய் காணப்படும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்தரின் ஜபத்தின் மூலமாக என் குடும்பத்திலும் என் சபையிலும் பட்டணத்திலும் இந்த தேசத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் என்று சொல்லி இருக்கிறது நாம் கத்துடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் இந்த நாளில் உங்களோடு கூட நான் பேசும்படிக்கு பரிசுத்த வேத ஆகமத்தில் ஒரு வசனத்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எரேமியா திற்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை முதலாவது வாசிக்கலாம் என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு எட்டாதுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் உனக்கு அறிவிப்பேன் நான் இந்த வசனத்தை தியானிக்கும் போதெல்லாம் ஏராளமான கத்துடைய வசனங்கள் வார்த்தைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டவர் மனுஷனை நோக்கி கூப்பிடும்படிக்கு சொல்லவே இல்லை தன்னை நோக்கி கூப்பிடும்படிக்கு அவர் கூப்பிடு சத்த அவர் நம்மை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கத்தர் எப்படி இருக்கிறார் சமீபமாயிருக்கிறார் கத்தர் என் சமீபத்தில் இருக்கிறார் என்று விசுவாசியில் கரங்களை வைத்து வெளியே சொல்வோமா அவர் என்னுடைய சமீபத்தில் இருக்கிறார் அவர் தூரமாய் நிற்கிறவர் அல்ல நான் கூப்பிடும் போதெல்லாம் அவர் ஓடி வந்து என் பக்கத்தில் நிற்கிறவராக இருக்கிறார் கூப்பிடுகிற குரலுக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு தேவன் என்னுடைய தேவன் நான் உண்மையாய் மனக்கசந்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிடும் போது அவர் ஓடி வந்து எனக்கு சகாயம் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இந்த காலை ஒளியில் நிகேமியா கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்ட அவருடைய ஜபத்தின் சத்தத்தை கத்தர் கேட்டார் என்றும் அதன் மூலமாய் முதலாவது எருசிலேமிலே ஆட்டு வாசல் கட்டப்பட்டதென்றும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அதில் நிகேமியாவுடைய விண்ணப்பம் இந்த வசனத்தில் ரெண்டு காரியமாய் காணப்படுகிறது அங்கே வந்ததானே புருஷர்கள் சொன்னார்கள் எருசலேமின் வாசல்கள் சுற்றறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் மதில்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது இடிபட்டு கிடக்கிறது இப்ப யாரும் உள்ளே நுழையலாம் யாரும் வெளியே என்ன செய்யலாம் வரலாம் பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு தன்மை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இந்த காலைவடியிலே உங்களோடு கூட நான் சொல்ல வருகிற செய்தியினுடைய சாராம்சம் நிகேமியா எருசலேமின் வாசல்களை மட்டுமல்ல அதன் மதில்களையும் அவன் என்ன செய்தான் கட்டினான் வசனத்தில் முதலாவது நாம் பார்ப்போம் நிகேமியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியனாகிய எலியா சிபு சகோதரரா 
அவன் சகோதரராகிய ஆசாரியர்களும் எழுந்து மதில்களை இப்பொழுது பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில் காணப்படுகிறது பரிசுத்த நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டது தேவனுடைய வாசஸ்தலம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இப்பொழுதோ அது பாதுகாப்பற்ற தன்மையில் இருக்கிறபடியினாலே நிகேமியாவுக்குள்ளே உண்டான ஒரு வைராக்கியம் எருசிலேமுக்கு கடந்து போய் அதன் மதில்களை கட்டுகிறவனாய் காணப்பட்டான் நான் இன்றைக்கு காலை வெளியில் உங்களோடு கூட ஆவிக்குரிய மதில்களை கட்டும்படிக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச இருக்கிறேன் நம்முடைய ஜீவிதம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமானால் நாம் கட்ட வேண்டிய சில மதில்கள் நமக்கு உண்டு அதை கட்ட மறப்போமானால் கத்துடைய வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் சத்துரு உட்புகுதலும் குடியோடி போகுதலும் இருக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது சத்துரு உட்புகுதலும் குடியோடி போகுதலும் இராது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்போது பாதுகாப்பின் அரண் காணப்படும் போது ஆனால் பாதுகாப்பற்ற தன்மை இருக்கிற வேளையிலே நிச்சயமாய் சத்துரு வீடுகளுக்கு பாதுகாப்பாக பெரிய கோட்டை சுவரை கட்டுகிறார்கள் உள்ளே டாபர்மென் நாயும் இன்னும் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் இன்னும் பலவிதமான உயர்தரமான நாய்களை வைத்து தங்கள் வீட்டை பாதுகாக்கிறார்கள் சொல்ல போனால் செக்யூரிட்டி கார்டு வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அவரவருடைய ஸ்திதிக்கு ஏற்றபடி அல்லது தன்மைக்கும் வசதிக்கு ஏற்றபடி பாதுகாப்புகள் பலவிதமாய் காணப்படுகிறது ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில பாதுகாப்பு யார் என்பதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாம் பாதுகாப்பாய் காணப்படுகிறோமா நம்முடைய ஜீவிதம் பாதுகாப்பாய் இருக்கிறதா என்பதை சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் முதலாவது பாதுகாப்பை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏசையா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அக்காலத்திலே அக்காலத்திலே தேசத்தில் யூதா தேசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது என்ன செய்வார் ஏற்படுத்துவார் முதலாவது மதில் என்ன மதில் என்றால் ரட்சிப்பின் மதிலாய் காணப்படுகிறது அருமையானவர்களே நாம் மதிலிருந்த பட்டணமாய் காணப்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் முதலாவது ஒரு மதிலை விசுவாசிட வாழ்க்கையிலே கட்டியிருக்கிறார் ரட்சிப்பை குறித்து பலவிதமான காரியங்களோடு கூட ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ரட்சிப்பினுடைய கிரியைகளை குறித்து நாம் நிறைய பார்க்கலாம் கத்தரே என் ரட்சிப்பு அவரே என் அடைக்கலம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இங்கே சொல்லப்படுகிற காரியம் என்ன ரட்சிப்பையே அதற்கு என்னவாய் வைத்திருக்கிறாராம் மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்தினார் 
அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நாம் பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பாவம் நம்மை ஆண்டு கொண்டிருந்தது வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்திற்கு அடிமையாயிருக்கிறான் பாவம் ஒரு மனுஷனை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் போது அவன் வாழ்க்கை பாதுகாப்பற்ற தன்மையிலே காணப்படுகிறது பிசாசுகளை துரத்துகிற வேலையிலே சொல்கிறது இவனுக்குள்ளே பாவம் இருக்கிறபடியினாலே நான் இவனுக்குள் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறது அப்ப பாவம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாதுகாப்பற்ற தன்மையைத்தான் கொண்டு வருகிறது ஆகையால் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடையும் போது ஆண்டவர் ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார் எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பு ரட்சிப்பின் பாதுகாப்பு ரட்சிப்பாகிய மதில் அவனுக்கு என்னவா இருக்கிறது பாதுகாப்பாய் காணப்படுகிறது எதற்கு இனி பாவம் செய்யாத பிடிக்கு என்று வேதம் திட்டவட்டமாய் நமக்கு போதிக்கிறது அருமையானவர்களே நாம் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவனை ரத்தத்தினாலே கழுவி பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த ரட்சிப்பே நமக்கு என்னவாய் இருக்கிறது மதிலாய் காணப்படுகிறது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் போது ஒரு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் என்ன செய்திருக்கிறது தரித்திருக்கிறது ரட்சிப்பின் வசனம் அவனுக்குள் இருக்கிறபடியினாலே அவன் பாவம் செய்யவே முடியாது அவன் இனி பாவத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டார் என்பதுதான் என்று அறிய வேண்டிய ஒரு காரியம் காரணம் அந்த மதில் உடைக்கப்பட்டால் தான் அவன் பாவம் செய்ய முடியும் முதலாவது ரட்சிப்பாய மதில் நமக்கு அவசியம் தேவை என்பதை நன்றாய் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு அநேக ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் விட வேண்டியவர்கள் என்ன செய்யவில்லை விடவில்லை எவைகளை பொய் சொல்லுகிறதை கோல் சொல்லுகிறதை முறுமுறுக்கிறதை இன்னும் பலவிதமான காரியங்களை நான் அடுக்கி கொண்டு போகலாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நாம் கிறிஸ்தவோடு நெருங்கி பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழக்கூடாத பிடிக்கி நம்முடைய ஜீவிதத்தை பின்னோக்கி கொண்டு போகிற எல்லா துர்கிரியர்களையும் நாம் விட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நன்றாய் கவனிப்போ நமக்கு ரட்சிப்பு மதிலாக இருக்க வேண்டுமானால் முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் அந்தாடகம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்க வேண்டும் ரெண்டாவது தியானிக்க வேண்டியது அவசியம் அதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் மூன்றாவது காரியம் நாம் ஜபிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் தடிப்பட்ட ஜபம் தேவை குடும்ப ஜபம் தேவை ஐக்கியமாய் ஜபிக்கிற ஜபங்கள் தேவை இவைகளெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் தான் நம்முடைய ரட்சிப்பு என்ன செய்யப்படுகிறது பாதுகாக்கப்படுகிறது அருமையானே வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் அருமையானே பௌலடியார் சொல்லும் போது விதமாய் சொல்கிறார் தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு என்ன செய்தான் பிரிந்து போனார் தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் அருமையானே தேவன் நம்மை இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்தின் தான் என்ன செய்திருக்கிறார் விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நான் வாசிப்போமானால் கத்துடைய வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் வாசிப்போமா முதலாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசி அவர் நம்ம இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தின் என்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே 
நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே என்ன செய்திருக்கிறார் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் எதிலிருந்து விடுவிக்கும்படி பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி இந்த உலகத்திலே இருந்து நம்மை விடுவிக்கும்படியாக அருமையாளே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் போது நான் உலகத்தார் அல்லாது போல நீங்களும் உலகத்தார் அல்ல உலகம் தன்னுடையவர்களை என்ன செய்யும் சிநேகிக்கும் நான் உலகத்தார் அல்லாதபடியாலே உலகம் நம்ம என்ன செய்கிறது பயக்கிறது கத்துடைய வேதத்தில் என்ன வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்கிறது உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்ன என்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனது என்ன செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் அண்டவராயேசுவே என் இருதயத்தை சுத்தம் செய்யும் என்னை பரிசுத்தமாக்கும் இந்த நாள் உங்களுடைய கரத்தில் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அருமையாளர்களே ரட்சிப்பின் மதில் என்று சொல்லும் போது ஒவ்வொரு நாளும் நான் ரட்சிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் முதலாவது ரட்சிப்பினுடைய தன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோ எதிலே இருந்து நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோ வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எப்பேசி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனம் நிமிதமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் நாம் எங்கே இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவ கிருமையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் இந்த ரட்சிப்பு நமக்கு கொடுத்தது என்ன பாவத்தின் தண்டனையிலே இருந்து நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறது எதில இருந்து பாவத்தினுடைய தண்டனையிலே இருந்து நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தது பாவம் பாவத்துடைய சம்பளம் என்னவா இருக்கிறது மரணம் அந்த தண்டனையிலே இருந்து உங்களை மீட்டெடுத்து இருக்கிறது ரட்சிப்பு இது முதலாவது ரட்சிப்பு அப்ப ரெண்டு ரட்சிப்பின ரெண்டாவது அனுபவம் என்ன பிலிப்பியருக்கு எழுதல் நிருபம் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல நான் வாசிக்கும் போது கத்துடைய வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் நிறைவேறு <laughs> நிறைவேறுவதற்காக அது பூர்ணப்படுவதற்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அதிக பயத்துடனும் நடுக்கத்துடனும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற என்ன செய்யுங்கள் பிரயாசப்படுங்கள் ஏன் அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய ரட்சிப்பு வளருகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இது எதிரே இருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறது பாவத்தின் வல்லமையிலே இருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறது முதல் ரட்சிப்பு பாவத்தின் தண்டனையிலே இருந்து ரட்சிப்பு இரண்டாவது ரட்சிப்பு பாவத்துடைய வல்லமையிலே இருந்து நம்மை ரட்சிக்கிறது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் ஆகையால் மேகம் போட்டு இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் உங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது நல்ல கவனிங்க குளத்திற்கு அறியே போவோமானால் தண்ணீர் அங்கே காற்றடித்து வேகமாய் வீசுகிறது அந்த தண்ணீர் நேரா எங்கே வந்து மோதுகிறது அங்கே இருக்கிறது குளத்தின் கரையில் இருக்கிறதான 
மதிலை மோதி மோதி அடிக்கிறது என திறந்து விட்டுறப்பா ஓடி போயிடுறேன் இதை போலத்தான் பாவம் நம்ம என்ன செய்கிறது நெருங்கி வருகிறது பிசாசுக்கு வேற யாரிடத்திலும் வேலை இல்லை ரட்சிக்கப்பட்ட இடத்துலதான் வேலையே அவனுக்கு எப்படியாவது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பாவத்தை செய்து செய்து விட வைக்க வேண்டும் கண்களில் நிச்சயோ மாம்சத்தில் நிச்சயோ ஜீவனத்தின் பெருமையோ உலகத்தில் பொல்லாத பாவ பழக்கமோ அவர்களை சிக்கொண்டு வைக்க வேண்டும் அதுதான் பிசாசுடைய தந்திரமாய் காணப்படுகிறது தனிமையாயிருந்த போது கத்திரி வேதம் சொல்லுகிறது அவள் பிசாசு தந்திரத்தினால என்ன செய்யப்பட்டால் வஞ்சிக்கப்பட்டால் இந்த காலை வழியில பாவத்தினுடைய தண்டனையிலிருந்து மட்டுமல்ல பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்தும் நம்மை பற்றி கொள்ள பார்க்கிறதே அதிலே இருந்து நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் விடுவித்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் இனி ரட்சிப்பு என்ன செய்யும் மூன்றாவது காரியம் நம்ம ரட்சிப்பு பூரணப்பட வேண்டியது அவசியம் எவரே இருக்கிறது நிருபம் ஒன்பதாவது ஹாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற வேளையில வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே கிறிஸ்துவும் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படிக்கு ஒரே தரம் வழியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படிக்கு தண்டனை பாவத்தினுடைய வல்லமை இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் மீட்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இனி பாவ உலகத்திலே இருந்து பாவம் நிறைந்த இந்த பிரசனத்திலே இருந்து நாம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் மீட்கப்பட வேண்டுமே அந்த ரட்சிப்பு தான் பூர்ணப்படுகிற ரட்சிப்பாயிருக்கிறது ஆகையால் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையே உடைய மதில் எப்படி இருக்கிறது என்று பரிசோதித்துப்பார் அது நல்ல நிலைமையிலே காணப்பட்டால் உனக்கு பாதுகாப்பு அது இடிக்கப்பட்டிருக்குமானால் இந்த காலை வழியிலே நிகழ்மையாவோடு சேர்ந்து உன் ரட்சிப்பின் மதிலை இந்த காலை வழியில கட்டப்பார் அது கட்டப்பட்டால் தான் சத்ருன் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் கிரியை செய்ய முடியாது அநேகருடைய வாழ்க்கையில பிசாசு ஜப வாழ்க்கையை முடித்து விட்டார் வேதம் வாசிப்பதை மறந்து போக செய்து விட்டார் தேவனுடைய கூட்டாய்மையை விட்டுவிடும்படியாய் செய்து விட்டார் காரணம் என்ன பிசாசு எப்படியாயிலும் தன் தந்திரத்தினாலே அவருடைய வாழ்க்கையின் ரட்சிப்பை இழந்து போக செய்யும்படிக்கு அவன் கிரிய நடப்பிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறார் தேவசனமே நம் ரட்சிப்பின் மதுளை முதலாவது கட்டுவோம் இரண்டாவது நாம் கட்ட வேண்டிய மதில் கத்திர வசனத்தில் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் யாத்திராகம் பதினான்கு இருபத்தி ரெண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள் வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது இஸ்ரவேல் புத்திரர் அங்கே நான் வாசிக்கிறோம் எகிப்திலே நானூற்றி முப்பது வருஷம் அடிமைகளாய் காணப்பட்டார்கள் தேவன் அவர்களை ஆபர்ஹாமுக்கு சொல்லியிருந்தபடி நான்காம் தலைமுறையிலே அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் தம்முடைய ஓங்கிய உயர்த்தினாலும் பலத்த கரத்தினாலும் அந்த ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டதை 
அவசரத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் எல்லாரும் செய்த காரியம் முதலாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வீட்டுக்கு ஒன்றாய் தெரிந்து கொண்டார்கள் பதினான்காம் தேதி அந்த வீட்டின் முன்பாக அந்த ஆடு அடிக்கப்பட்டது அதன் ரத்தத்தை பிடி கிண்ணத்திலே பிடித்து ஈசோப்பு கொழுந்துகளிலே முக்கி வீட்டின் நிலைக்கால்கள் மேலும் மேற்சட்டத்தின் மேலும் அடையாளம் விடுகளாய் காணப்பட்டார்கள் எகிப்தியோட வீடுகளிலே இது செய்யப்படவில்லை நடுராத்திலே சங்கால தூதல் கடந்து வந்தால் அவன் வந்தபோது அடையாளம் ஈடுபட்ட வீடுகள் ஒன்று சேதமடையாதபடிக்கு பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அடையாளம் விடப்படாத எகிப்தியோட வீடுகளிலே மகா பெரிய கூக்குரல் உண்டாயிற்று வசனத்தில் சொல்கிறது பார்வோடைய தலைச்சன் பிள்ளை முதற்கொண்டு அந்த தேசத்தில் காணப்படுகிற அடிமையினுடைய தலைச்சன் பிள்ளை வரைக்கும் ஆடு மாடுகளிலும் மிருக ஜீவன்களிலும் எல்லா தலையீற்றுகளும் அன்றைக்கு என்ன செய்தது மாண்டு போயிற்று அந்த ராத்திரியில ஒரு மகா பெரிய கூக்குரல் எகிப்திலே உண்டாலும் போது பார்வோரும் மற்றவர்களும் மோசைய கூப்பிட்டு இவ்விதமாய் சொன்னார்கள் நீங்கள் புறப்பட்டு என்ன செய்யுங்கள் மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு வேண்டி எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தருகிறோம் வெள்ளியும் தருகிறோம் பொண்ணையும் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி எகிப்தினுடைய கஜானாவை முழுவதுமாய் யார் கையில ஒப்பு கொடுத்தார்கள் இஸ்ரவேலுடைய கையில என்ன வேண்டும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு அவர்கள் வந்தார்கள் செங்கடலுக்கு முன்பதாய் வந்தபோது செங்கடல் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாய் நின்றது கத்தர் மோசையை பார்த்து சொன்னார் மோசையே உன் கையில் இருக்கிற கோலை நீ ஓங்கி சமுத்திரத்தை என்ன செய் ரெண்டாக பிளந்து விடு என்று சொல்லி மோசே தன் கரத்தை நீட்டிட போது கத்தர் சமுத்திரத்தை ரெண்டாக என்ன செய்தார் பிளந்து விடுகிறவராய் காணப்பட்டார் உழந்த தரை வழியா சில வேலை ஜனங்கள் அக்கறைக்கு நேராய் யாத்திரையிலே காணப்படுகிறார்கள் போகிற போது ஜலம் ரெண்டு பக்கமும் அவளுக்கு என்னவாய் இருந்தது மதிலாய் காணப்பட்டது கத்துடைய வேத விதமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள் ரட்சிப்புடைய மதுரை நாம் கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னேன் இரண்டாவது காரியம் நாம் கட்ட வேண்டிய இரண்டாவது மதில் என்ன தெரியுமா உடன்படிக்கை ஆகிய மதில் என்பதை நாம் மறந்து போக வேண்டாம் இசைவேல் ஜனங்கள் இப்பொழுது செங்கடல் ரெண்டாய் பிரிந்தபடியினாலே அவள் எல்லாரும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவளுடைய தலைக்கு மேலே காணப்படுகிறது எது செக்கினாவின் மகிமை காணப்படுகிறது தேவனுடைய மகிமைக்கு கீழாய் அவட கரத்தின் மகிமைக்கு கீழாய் இசைவேல் ஜனங்கள் காணப்படுகிறார்கள் ரெண்டு பக்கமும் சமுத்திரம் என்னவாய் இருந்தது மதிலாய் காணப்படுகிறது இவள் எல்லாரும் அதிலே என்ன செய்தார்கள் பிரவேசித்தார்கள் கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது அவள் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் என்ன செய்தார்கள் ஞானஸ்தானம் பண்ண பட்டார்கள் ஐயா ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்ட யாராலும் சரி அடுத்த செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஒரு மதிலை கட்ட வேண்டும் அந்த மதில் உடன்படிக்கை ஆகிய மதில் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்படுகிறதுனாலே உங்களுக்கு என்ன உண்டு 
நீக்குதலாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல்மன சாட்சியின் உடன்படிக்கையாக இருந்து இப்பொழுது நம்மையும் உயிர்த்தாலேக்கிறது <laughs> ஞானஸ்தானம் என்பது மரணம் அடக்கம் பண்ணப்படுவது உயிரோடு எழுவதற்கு சமவாய் காணப்படுகிறது பாவ மனுஷன் பாவத்திற்கு மறித்தவனாய் அவன் தண்ணீர் ஜலத்திற்குள்ள என்ன செய்யப்படுகிறான் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறான் அவன் எழுந்திருக்கும் போது புது சாயலாய் என்ன செய்கிறான் எழுந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி கத்துடு வேதம் சொல்லுகிறது இது என்னவா இருக்கிறது தேவனோடு செய்கிற உடன்படிக்கை ஒரு பெரிய உடன்படிக்கைக்குள்ள அவன் கத்தரோடு பிரவேசிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறார் அருமையாண்டு இன்னும் இந்த அறை வீட்டுக்குள்ள காணப்படுகிற உங்களில் யாராகிலும் இன்னும் தேவனோடு நீங்கள் உடன்படிக்கை செய்யாதிருப்பீர்கள் சொன்னால் இந்த நாட்களிலே ஜலம் காத்திருக்கிறது ஞானசாலம் கொடுக்கிறாலும் ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன் உங்கள் இருதயத்தை கத்தருக்கு திறந்து கொடுத்து ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஒரே ஞானஸ்தானம் தான் உண்டு ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் போது பாவத்தை அறிக்கை செய்து ஞானஸ்தானம் பெறுதல் குழந்தை ஒருபோதும் தன் பாவத்தை என்ன செய்ய முடியாது அறிக்கை செய்ய முடியாது ஆகையால் மனம் திரும்பிதான் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் மனம் திரும்பினவன் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நதியிலே மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானசாரத்தை செய்தான் கொடுக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் பாவம் இல்லாதவராய் இருந்தும் ஏசு கிறிஸ்து அவனை தேடி போய் அவனிடத்தில் ஞானசாரம் பெற்றார் அவன் சொல்லுகிறார் நான் உம்மிடத்தில் ஞானசாரம் பெற வேண்டியதாக இருக்கே நீர் என்னிடத்தில் என்ன செய்யலாமா வரலாமா என்று கேட்டார் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் இப்படி எல்லாம் நீதியை நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்று சொல்லி யோவான் ஸ்நானகனாலே அவர் யோதான் நதியில என்ன செய்தார் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் அருமையான இன்னைக்கு ஞானஸ்தானத்தை குறித்து பலவிதமான வாக்குவாதங்களை சொல்லுகிறாய் காணப்படுகிறார் ஏசுநாதர் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாரா அப்படியானால் நானும் ஞானசாரம் எடுக்கிறேன் இயேசுவே ஞானசாரம் கொடுத்தார் என்று கத்துடைய வேதம் திட்டவட்டமாய் சாட்சியாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கலாம் வாசிப்போமா பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் வாசிப்போம் மூன்றாவது ஹாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் இவைகளுக்கு பின்பு இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் யூதையா தேசத்திற்கு வந்தார்கள் அங்கே அவர் அவர்களோடு சஞ்சரித்து யார் கொடுத்து வந்தது அனைவர் சொல்றாங்க ஞானசாரம் ஏசுனா என்ன செய்யல கொடுக்கல அப்ப இங்க வேத என்ன சொல்லுது அவர்தான் கொடுத்தாரு சந்தேகம் இல்லையே வாசிங்க அடுத்தது கத்திர வசனத்தில் நன்றாய் கவனியுங்கள் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம் அங்கே
இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அவர்கள் யோவானிடத்தில் வந்து உங்களுடனே கூட யோர்தானுக்கு அக்கறையிலே ஒருவர் இருந்தாரே அவரை குறித்து நீரும் சாட்சி கொடுத்தீரே இதோ அவர் ஞானசாதம் கொடுக்கிறார் எல்லாரும் அவரிடத்தில் என்ன செய்கிறார்கள் யார் சொல்றது ஒரு மனுஷன் வந்து யோவானிடத்துல சொல்லுகிறார் ஐயா நீ நதிக்கு அப்புறத்தில் ஒருவர் உங்களோடு கூட இருந்தாரே அவரும் என்ன செய்கிறார் ஞானசாரம் கொடுக்கிறார் ஐயா இப்ப வருவோம் நாலாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க நாலாம் அதிகாரம் அங்கே ஒன்னாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் யோவானை பார்க்கிறோம் மறுபடியும்ாவுக்கு போனார் ஞானசாரம் கொடுக்கவில்லை இப்பதான் என்ன வசனாங்க சொல்லுகிறது முதல் வசனத்தை வாசிங்க மறுபடியும் நல்லா யோவானை பார்க்கலும் பேருக்கு ஞானசாரம் கொடுக்கிறார் என்று பரிசேகர் கேள்விப்பட்டதாக கத்தர் என்ன செய்தார் அப்ப ஞானசாரம் கொடுக்கிற வேலை யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முதல்ல யோவான் ஸ்நானகனுக்கு அறிந்த போது யோவான் பொக்குன்னு போயிடக்கூடாது சொல்லிதான் அவர் ஞானசாரம் கொடுக்காம என்ன செஞ்சார் அப்புறம் போய் சீசன்ல பார்த்து நீங்க கொடுங்க பாண்டார் காரியம் புரிஞ்சுதா இதை வச்சுக்கிட்டு அநேகர் என்ன செய்யறாங்க ரெண்டு வசனத்தை நான் சொல்ல மூணு வசனத்தில் நான் வாசிச்சோம் இன்னைக்கு அநேகர் இருக்காங்க இந்தியாவில் ஞானசாரம் எடுத்துருவாங்க அப்புறம் ஹோலி லேண்ட் டூர்னு போறாங்க என்ன டூரு பரிசுத்த பூமி டூர்னு போறாங்க எருசுலேமுக்கு அங்க போய் யோர்தான் நதியில் அங்கேயும் ஞானசாரம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க இப்ப எத்தனை ஞானசாரம் ஆயிடுச்சு ஏ இருக்கியா இந்த வேலை ஞானசாரம் எடுத்தாச்சு திரும்ப எடுக்க பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஞானசாரம் எடுத்தாச்சு இப்ப எருசுலாமுக்கு போய் அங்க இருக்கிற யோர்தான் நதியில போய் ஞானசாரம் எடுக்கிறாங்க எதுக்கு ஏசுனா இங்கதான் எடுத்தார் அங்கதான் எடுத்தார நீ எடுக்க எடுக்கலாமா முதலாவது நீ தான் ஏற்கனவே எடுத்துட்டியே இல்ல நான் இன்னொரு முங்கு முங்கி பார்க்கலாம் ஏசு நான் இடத்துல முங்குனா ஏதாவது அதுவும் தண்ணி தான் அது ஒண்ணும் செய்யாது அது ஒண்ணு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு சுவாபத்தையோ மாற்றாது நீ எப்படி முங்குனே அப்படிதான் இருப்பேன் இன்னைக்கு அநேகர் இப்படி அவங்க சொன்னா ஞான செலுத்துறது இவங்க சொன்னா ஞான செலுத்துற வேண்டியது ஐயா ஒரே ஞானஸ்தான மாத்திரமே மனம் திரும்பி சீஷராகி பாவங்களை அறிக்கை செய்து கத்தரோடு செய்கிற உடன்படிக்கையாகி ஞானஸ்தானம் ஏசு சொல்லும் போது சொன்னார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் என்ன செய்து சீஷராக்கி பிதா குமார் சுத்தாவியின் நாமத்தினாலே அவளுக்கு என்ன செய்யுங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படிக்கு அவர்கள் என்ன செய்யுங்கள் உபதேசம் பண்ணுங்கள் ஞானசாரம் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஞானசாரம் பெறுகிறவன் ஒரு புது சிஷியாய் மாற்றப்படுகிறார் கிறிஸ்துவிட மரணம் அடக்க மண்ணப்படுதல் உயிர்த்தலுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிற ஞானசாரம் மிக மிக அவசியம் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிரவாவிட்டால் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் 
தேவுடைய ராஜ்யத்தில் செய்ய மாட்டான் காண மாட்டான் மறுபடியும் பிரவேசிக்க மறுபடியும் பிரவாவிட்டால் அவன் தேவனி ராஜ்யத்தில் செய்ய மாட்டான் காண மாட்டான் வசனத்தை வாசிங்கே யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் யோவான் மூன்று மூன்று ஏசவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிரவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் செய்ய மாட்டான் பார்க்க மாட்டான் எப்போ மறுபடியும் பிரகாவிட்டால் அடுத்து சொல்றார் அஞ்சாவது வசனத்துல ஏசு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிரவேசிக்க முடியாது மறுபடியும் பிறந்த பார்க்கதாய செய்யலாம் தூரத்திலே நின்று கண்டு தங்களை அந்நியரும் பிரதேசிகளும் என்று என்ன செய்தார்கள் அறிக்கிட்டார் தூரத்துல தான் பார்க்கலாம் நமக்கு ஒரு ஸ்லாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஞானஸ்தானம் பெறும்போது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் என்ன செய்ய முடியும் பிரவேசிப்பதற்கு அது பாசாய் காணப்படுகிறது உடன்படிக்கையாகிய மதிலை கட்டுவோமாக மூன்றாவது மதில் கத்திர வசனத்தில் வாசிக்கலாம் சகரியாவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாயிருந்து அது நடுவிலே எப்படி இருப்பேன் வேதம் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் நான் அதை சுற்றிலும் யாராயிருப்பேன் அக்கினி மதில் ஐயா பாதுகாப்பாகிய மதில் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ பிரதிகூல காற்றுகள் நமக்கு விரோதமாய் வீசுகிறது உலகத்தில் சொல்ல போனால் நம்மை அழிவுக்கு உட்படுத்தும்படியாய் நமக்கு விரோதமாய் மனுஷர் செய்கிற பலவிதமான கிரியைகள் சத்துரு கொண்டு வருகிற அக்னியாஸ்திரங்கள் இவைகள் எல்லாம் அவித்து போட வேண்டுமானால் நமக்கு ஒரு மதில் தேவையாயிருக்கிறது அதுதான் கத்த தமிழ் விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கிற அக்கினி மதில் அதற்குள்ள எவைகளும் என்ன செய்ய முடியாது நுழைய முடியாது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாம் அக்கினியாய் காணப்படுவோமானால் நம்மை சுற்றில கத்தர் வேறொரு மதிலை கட்டி வைத்திருக்கிறார் அக்கினி மதில் இந்த காலையிலே ஒன்றை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாய் ஆசைப்படுகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த சக்தியும் என்ன செய்ய முடியாது அசைக்க முடியாது என்பதற்கு ஆதாரம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்க பின்பு அவன் அதற்கு அவன் அதற்கு அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிறோம் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான் எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கத்தாவே இவன் பார்க்கும்படிக்கு இவன் கண்களை திறந்தவர்களும் என்றான் கத்திரந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே உனக்கு விரோதமாய் எழும்பப்படுகிற எந்த ஆயுதமும் என்ன செய்யும் வாய்க்காதே போக உலகத்தார் உங்களை பார்க்கிற பார்வை எப்படி தெரியுமா இவர்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு இவர்களை தொட்டால் யார் வந்து எதையும் கேட்பார்கள் இவர்களை அழித்து போடலாம் இவர்களை எளிதாய் பேப்பரை போல கசக்கி விடலாம் என்று சொல்லி கங்கடம் கட்டி இருக்கிற எத்தனையோ பேர் உண்டு பிரியமானவர்களே சட்டங்களை ஏற்றலாம் ஒருவேளை கூக்குரட்டு சொல்லலாம் கிறிஸ்தவரே உன்னை அழித்து விடுவேன் என்று சொல்லி அழிப்பேன் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள் உலகத்தில் இல்லாமல் போன சரித்திரத்தை தான் வாசிக்க முடியும் சரித்திரம் தெரியாதவன் பேசுகிறான் 
என்னவென்று கிறிஸ்தவத்தை அழித்து விடுவோம் இந்த உலகத்திலே இருந்து மாற்றி விடுவோம் என்று சொல்லி ஐயா கிறிஸ்தவம் ஒரு மதம் அல்ல கிறிஸ்தவம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே கட்டப்பட்ட ஒரு மார்க்கமாய் காணப்படுகிறது அது ஒருவனாலும் செய்ய முடியாது அழிக்க முடியாது கத்துட வேதம் சொல்லுகிறது இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவே பாதாளத்தின் வாசல்கள் என்ன செய்யாது அது மேற்கொள்ளாது பாதாளத்திற்க வாசலை மேற்கொள்ளாது பட்சத்துல பூமியிலே சுவாசத்தை உடைய நீ எதை செய்து விட முடியும் எந்த கொப்பல் ஒன்றையும் செய்து விட முடியாது பிரியமானே நம்மோடு இருக்கிறவர் எப்படிப்பட்டவர் உலகத்தில் இருக்கிறவர்களும் நம்மோடு இருக்கிறவர் பெரியவராய் காணப்படுகிறவர் அவர் நம்முள்ளே இருக்கும் போது நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த மனுஷன் உங்களை பார்த்து உங்களை தொலைத்து விடுவேன் என்று சொல்லலாம் நாளைக்கு நீ இந்த உலகத்திலிருந்து இல்லாமல் போவாய் என்று சொல்லலாம் ஒன்று சொல்லுகிறேன் அப்படி சொன்னவர் எல்லாரும் மாண்டு போய் இருக்கிறார்கள் மண் மண்ணவர்களை முழுங்கி இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கும்படிக்கு கத்த நமக்கு ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் நம்முடைய கையில் இருக்கார் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா நம்முடைய ஜீவனும் சுவாசமும் அவருடைய கரத்திலே இருக்கிறது ஐயா அவருடைய கரத்திலே நாம் காலப்படுகிறோம் வைத்திருக்கிறவ நம்முடைய காலங்கள் அவருடைய கரத்திலே இருக்கிறது நீயே விரும்பினாலும் அண்டவரே என்னை எழுத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி இப்பொழுது நீ ஜெபித்தாலும் உன் ஜெபத்தை கேட்க மாட்டார் ஏன் தெரியுமா உன் காலங்கள் அவருடைய கரத்திலே இருக்கிறது என்பதை மறந்து போகாது அவருடைய உன்னை இரவும் பகலும் கண்ணையராமல் காக்கிற தேவராய் காணப்படுகிறாரே ஹலே லூயா ஹலே லூயா எவ்வளவு கரிசலை உள்ள தெய்வோ எவ்வளவு கருத்தை உள்ள காக்கிற தெய்வோ நீ போகிற வழியெல்லாம் உனக்காக பாதுகாப்பா இருக்கும்படிக்கு புதுர்களுக்கு கட்டி எழுதுகிறாரே பாத கல்லிடாத படிக்கு தன் கைகளிலே ஏற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு செய்கிறாரே உள்ள பாதுகாப்பின் கரத்தை இன்றைக்கு ஆயுள் யோசித்து பார்த்திருக்கிறாயா நீ போகும்போதெல்லாம் உன்னோடு கூட அவர் வருகிறவர் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் இழந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுறேன் தேவரியனோடு கூட ஆடலுயா தேவரியனோடு கூட இருக்கிறேன் நான் ஆட்டோவை ஒட்டினாலும் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்தாலும் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் சமையல் செய்தாலும் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எல்லா நேரத்திலும் விடுதல உராத உலகத்தில் இருக்கிற இருநூற்றி எண்பது கோடி ஜனங்கள் மத்தியில விசுவாசிகளாகிய ஒவ்வொருவரோடு கத்தர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் அவர் மாற்றம் இல்லாதவரையா நீ என்ன வேலை செய்துட்டு இருந்தாலும் சரி உங்களோடு கூட இருக்கிறவ இந்த நாட்களிலே பாதுகாப்பா இருக்கிறாரு பாதுகாப்பை தருகிறாரே அந்த பாதுகாப்பை நாம் நன்றாய் உணர்ந்து கொண்டு கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டியது அவசியம் வேதம் சொல்லுகிறத கவனியுங்கள் கண்மணிய போல என்னை காத்திருக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கு சொல்லுகிறோமா கண்மணிய போல என்னை காத்திருக்கிறாள் நீங்கள் வெளியே புறப்படும் போது ஒரு ஜபம் பண்ண வேண்டும் ஆண்டவரே என் ஆவியாத்தமா சரீரத்தை பாதுகாத்து யாபேஸ் வேண்டிக் கொண்டானே தேவரீரனை ஆசீர்வித்து உடைய கரம் என்னோடு கூட இருந்து தீங்கு என்னை தூக்கப்படுத்தாது பிடிக்கு அதற்கு என்ன செய்யும் என்னை தூக்கப்படுத்தாதபடிக்கு என்னை என்ன செய்யும் விலைக்கு காத்திரு ஆண்டவரே தீங்குக்கு விலைக்கு காக்கிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதை உணர்ந்து கொள்வோம் நாலாவது ஒரு பாதுகாப்பு கத்திர வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோசுவாவின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் யோசுவா ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசி அப்பொழுது அவர்கள் கயிற்றினாலே ஜன்னல் வழியாய் இறக்கி விட்டால் அலங்கத்தின் மதிலில் இருந்தது அலங்கத்திலே அவள் குடி அலங்கத்திலே அவள் என்ன செய்தால் 
குடியிருந்தார் இப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எரிகோவிற்கு வெளியே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்பொழுது முதலாவது எரிகோவை என்ன செய்ய வேண்டும் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஜெயிக்க வேண்டும் அதற்காக அவர்கள் செய்கிற காரியம் கத்திரத்தில் ஆலோசனை கேட்டார்கள் கத்தர் சொன்னார் எரிகோவை நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யணும் அதற்கு முன்னே யோசுவா செய்த ஒரு காரியம் எரிகோவுக்கு வேவுக்காரரை என்ன செய்தார் அனுப்பினார் வேவுக்காரர் எரியோவிற்கு போனார்கள் அந்த எரியோவின் மதுச்சுவர் மேல் இருந்த ராகாப் என்பதுடைய வீட்டுக்கு கடந்து போய் முதலாவது விசாரிக்கிறவளாய் காணப்பட்டார்கள் அவள் சொன்ன சாட்சி என்ன தெரியுமா தேவடைய வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் நல்ல சாட்சியை அவள் சொல்லுகிறவளாய் காணப்பட்டார் வாசிப்போமா வசனத்தை ரெண்டாம் அதிகாரம் வாசியங்கள் ஒன்பதாம் வசனத்தை எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அந்த மனுஷர் படுத்துக் கொள்ளும் முன்னே வீட்டில் மேல் அவர்களிடத்திற்கு வீட்டின் மேல் அவரிடத்திற்கு போய் கத்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்றும் உங்களை பற்றி எங்களுக்கு திகழ் பிடித்திருக்கிறது என்றும் உங்களை குறித்து தேசத்தின் குடிகள் எல்லாரும் சோர்ந்து போனார்கள் என்றும் அறிவே நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட போது கத்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வற்றி போக பண்ணினதையும் அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின இரண்டு ராஜாக்கள் ஆகிய சீகோனுக்கு ஓகும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று உங்களாலே எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று உங்கள் தேவனாய கத்தரே உயர வானத்திலோ கீழே பூமியிலோ சாட்சி சொல்லுகிறது யாரு ஒரு பரிசுத்தமான சாட்சி சொல்லையா அவளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவள் வேசி என்று வேதம் சொல்லுகிறது ராகாவினும் வேசி என்று எல்லா இடங்களிலேயும் வேதம் சொல்லுகிறது அவள் சொல்லுகிறாள் இஸ்ரவேலரே உங்களை குறித்து எங்களுக்கு என்ன பிடித்திருக்கிறது திகழ் பிடித்திருக்கிறது இன்னைக்கு இந்தியாவிலே அநேகருக்கு பிடித்திருக்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா திகழ் பிடித்திருக்கிறது இந்த ஜனத்தை இவ்வளவு குட்ட குட்டமாய் பெருகி கொண்டு வருகிறார்களே இவர்களை விட்டால் தேசம் வேறுவிதமாய் மாறிவிடும் அன்றைக்கு பார்வையிடத்தில் சொன்னார்களே இவர்கள் பெருகாத இவர்கள் பெருகாத பண்ண வேண்டும் ஏன் தெரியுமா இவர்கள் பெருகி விட்டால் அவர்கள் நமக்கு விரோதமா என்ன செய்வார்களே மேற்கொண்டு யுத்தம் பண்ணி மேற்கொண்டு விடுவார்களே திகில் இன்னைக்கு தேசத்தை திகில் பிடித்திருக்கிறது இருபத்தைந்து பேராய் ஜப கூட்டத்தை துவங்கினவர்கள் இன்றைக்கு ஒன்றரை லட்சமாய் மாறி இருக்கிறார்கள் எத்தனை வருஷத்துல ஆறு வருஷத்திற்குள்ள போட மாட்டீங்களே கத்தர் செய்த காரியம் ரெண்டு பேராய் கூடி ஜெபித்தார்கள் இன்றைக்கு லட்சக்கணக்கான ஜனங்களாய் கத்தரை என்ன செய்கிறார்கள் ஆராதிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் ஐயா ஐந்து பேராய் துவங்கினவர்கள் இன்னைக்கு ஆறாயிரம் பேராய் காணப்படுகிறார்கள் காரணம் என்ன ஒரே ஒரு காரியம் கத்த தேசத்தில் கிரிய செய்கிறவராய் இருக்கிறார் ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு மலர்ந்திருப்பது ஆவி ஊற்றப்படுகிறது ஜனங்கள் இயேசுவை தேடி வருகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் கடந்த வாரத்தில் அருமையான சகோதரி கண்ணகி வந்தார்கள் அந்த சகோதரி விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள் நேற்று தினத்துல வேறொருவரை கூட்டிக் கொண்டு வந்து வருகிறார்கள் நேற்று சாயங்காலம் வரும்போது ரெண்டு பேர் கூட வந்தார்கள் 
சகோதரி சொன்ன காரியம் கத்தரனோடு பேசினார் ஹலேலூயா கத்தரனோடு பேசினார் ஐயா ஒரு புரஜாதியை சேர்ந்த சகோதரி கத்தர் கொடுத்த விடுதலையை அறிந்த உடனே கத்தர் என்னோட பேசினார் என்று சாட்சி சொல்றது மட்டுமல்ல ஐயா இவர்களுக்காக உச்சோகம் பண்ணுங்கள் ஏ நான் பெற்ற இன்பம் பெருகையும் வையகம் என்று உலகத்தான் சொல்லுகிறானே அதை போல இந்த சகோதரி ஒரு அருமையான தம்பி சஞ்சய் குமாரை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவனுக்காய் செபித்தோ ராக்காலத்தில் அவனுக்காய் நாங்கள் செபித்திருக்கிறோம் அருமையான தேவனை சிலமே கத்தர் கிரிய செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் ஒன்று நான் சொல்வேன் செபத்துடைய வல்லவை இந்த நாட்களில் அதிகமாய் கிரிய நடப்பிக்கிறது காலவெளிலே ஒரு சகோதரி ஆராதனை துவங்கிற்கு முன்பு கடந்து வந்து ஜபித்து கடந்து போனார்கள் புதியவர்கள் எங்கோ இருந்தவர்கள் இங்க வந்து கத்தரை ஆராதிக்கும் படிக்கிறாங்க இனி வருகிறோ ஏன் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய முழங்கால்கள் முடக்கப்படுகிறதுனாலே கத்தர் இந்த பட்டணத்தில் என்ன செய்கிறார் கிரிய நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த வருஷத்துடைய முடிவுக்குள்ளே இந்த ஆலயம் பெரிதாய் பெரிதாய் கட்டப்படுகிறதாய் காணப்படும் தனங்களாலே கட்டப்படும் தனத்தனுடைய இறைச்சல் சட்டத்தில் சட்டம் இந்த அறைக்குள்ளே காணப்படும் ஆடுகளை ஏக கூட்டமாக்குவே என்று சொன்னார்கள் இந்த குடும்பத்தில் இல்லாத வேத ஆடுகளும் எனக்குண்டு அவர்களே கொண்டு வருவே என்று சொன்னாரே வாக்கு தத்தை மாறாத கத்த சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவர் பலத்த சாதிய பகவான் சொன்னாரே கத்தல் சலங்களை கொண்டு வருகிறவராயிருக்கிறார் இது கத்தருடைய கிரியின் காலம் கத்தர் கிரிய செய்கிற காலமாக இருக்கிறது நீ கிரிய செய்யாவிட்டால் இந்த கல்லுகள் கிரிய செய்யும் உங்களை வெட்கப்படுத்தும்படியாக சொல்லவில்லை கத்துல வாசகம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கிரிய நீங்கள் பேசுகிறதுதான் இந்த கல்லுகள் என்ன செய்யும் பேசுகிறதாய் காணப்படும் வானமே கேள் பூமியே செவிகொடு என்று சொல்லி கத்துடைய சத்தம் தேசத்தில் துணிக்கும் ஜனங்கள் சத்தத்தை கேட்டு ஓடி வருகிறாய் காணப்படுவார்கள் ஐயா நாடு மருமையான சாது செல்லப்பாவும் எங்களுடைய குழுவினரும் சேர்ந்து ஒட்டஞ்ச தரத்தில் நாங்கள் ஒரு வீட்டை வாடகை கழுத்தங்கே ஊழியர் செய்து கொண்டு இருந்த கிராம கிராமமாய் ஒரு கூட்டம் ஒன்று வைத்தோம் சுவிசேஷ கூட்டம் அந்த முதல் நாள் கூட்டம் முடிந்தது ஏராளமான பிசாசுகள் ஓடிற்று ரெண்டாவது நாள் அதிகாலை வழியில் நான்கு மணிக்கு ஒட்டஞ்ச தரம் அதிரத்தக்கதாய் ஒரு சத்தம் பார்ப்பிருந்தால் அதிகமான விளம்பரங்கள் இல்ல ஏராள சடங்கு கூடி வந்தார்கள் கேட்ட எப்படி எப்படி வந்தீர்கள் ஐயா ஒரு சத்தம் கேட்டது வானமே கேள் பூமியே செவி கொடு பேசுகிறார் என்று வந்திருக்கிறார் நீங்கள் பேசாவிட்டால் கத்தரே இறங்கி பேசுகிறவராய் காணப்படுவார் அவன் அவருடைய சபையை கட்டுகிறவராய் காணப்படுகிறவர் ஒரு கரை திரை முதலாளர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான ஒரு மயில் உள்ள சபையை தனக்காக ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர் சபையை கட்டுவார் யாரெல்லாம் இந்த பட்டணத்திலே கத்தினாலே விசுவாசத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டார்களோ நித்திய ஜீவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்களே கத்தர் விசுவாசத்துக்குள்ள கொண்டு வர வல்லவராய் இருக்கிறார் இந்த காலை வழியில் அறிந்து கொள்வோம் திகழ் தேசத்தார என்ன செய்திருக்கிறது பிடித்திருக்கிறது உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அழுப்புகிறார் தேசத்துல உன் கீர்த்தியை கேட்கும்படி கத்தர் என்ன செய்கிறார் என்பதை கேட்கும்படிக்கு கத்த தேசத்துல என்னத்தை அனுப்பி இருக்கிறார் பயத்தையும் அனுப்பி இருக்கிறார் 
நடந்த காரியம் என்ன பரண்டாம் அதிகார யோசுவாவின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது அவர்களை கயிற்றினாலே ஜன்னலை <laughs> <laughs> என்று <laughs> அவர்களை அனுப்பி விட்டார் அவர்கள் போய்விட்டார்கள் பின்பு அவள் அந்த சிவப்பு கயிற்று ஜன்னல் கயிற்றுல கயிறு கண் ஜன்னலே என்ன செய்தால் அடையாளம் இடப்பட்ட ஒரு வீடு சிவற்று கயிறு அந்த வீட்டிலே தொங்கினால் சகோதரியே ராகாபே நீயும் உன் தகப்பன் விட்டாரும் உன் சகோதர சகோதரி எல்லாரும் என்ன செய்வீர்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் நாங்கள் உங்களோடு சொன்ன ஆணைக்கு என்ன செய்வோம் அவர்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் உடனடியாக செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா சிவப்பு நூல் கயிற்று எடுத்து என்ன செய்தால் தன் சன்னலே கட்டி மதுச்சுவரியாய் வெளியே நீட்டி விட்டார் உடனே செய்தவள் வேதம் சொல்லுகிறது என்ன தெரியுமா பதினோராம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஓரு வசனங்களை வாசிப்பாசத்தினாலே பட்டணத்தின் மதில்கள் ஏழு நாள் சுற்றி வர ஏழு நாள் சுற்றி வர பட்டு விழுந்தது அது பட்டு விழுந்தது விசுவாசத்தினாலே விசுவாசத்தினாலே வேசி நீங்களும்டையாளம் ரத்தத்தினாலே அடையாளம் ஒட்டப்படுவீர் வீட்டு நிச்சயமாய் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் கத்துடைய பிள்ளையே உன் வீடு கத்துடைய ரத்தத்தினாலே பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் அந்த ரத்தம் அடையாளமாய் இருக்குமானால் எந்த சத்துருவும் உன் வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியாது எந்த மனுஷனும் உனை தொட முடியாது காரணம் உன் வீட்டிலே ஒரு அடையாள கயிறு தொங்கி கொண்டிருக்கிறது அன்பின் கயிறாயேசு உன் வீட்டிலே அடையாளமாய் காணப்படுகிறார் நம்ம அன்பின் கயிற்றினாலே நம்மை கத்தர் என்ன செய்தாராம் தம்மண்டைக்கு இழுத்து கொண்டிருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறதே ஓசியாவின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புவோமா பரிசுத்த வேதாகமத்தை பதினோராம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசியுங்கள் மனுஷரை கட்டி இழுக்கிற கயிறுகள் அன்பின் கயிறுகளா அவர்களை இழுத்தே நான் அவர்களை என்ன செய்தேன் பாத்தீங்களா அந்த அன்பாய கயிறு அந்த அன்பு யாரிடத்துல இருக்கிறது கிறிஸ்துவிடத்துல மாத்திரமே இருக்கிறது அவள் விசுவாசித்தால் இந்த கயிறு தொங்கினால் எனக்கு என்ன உண்டு பாதுகாப்பு உண்டு என்று சொல்லி உடனடியாக கட்டி தொங்க விட்டால் வேதம் சொல்லுகிறது கீழ்படியாதவர்களோடே கூட அவள் என்ன செய்யாதிருந்தால் நாசமடையாதிருந்தால் சேதமாக ஆதிருந்தால் இந்த காலையில் ஒன்று உங்களுக்கு நான் சொல்லட்டும் நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் நாமும் நம்முடைய சபையும் சேதமாக ஆதிருக்க வேண்டுமானால் கத்துடைய வருகையிலே கைவிடப்படாதவர்களாக இருக்க வேண்டுமானால் 
நமக்கு ஒரு அடையாளம் தேவை ஏசையா அறுபத்தி ரெண்டு ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எருசலேமே உன் மதல்களின் மேல் பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் ஒரு காலம் மௌனமாயிருந்த இராதே ஜாமக்காரரை கட்டிடுகிறேன் கத்தரை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிறவர்களே நீங்கள் அமெரிக்கியா இருக்கலாகாது ஒரு எச்சரிப்பின் மதில் அருமையானே ரட்சிப்பின் மதிலை குறித்து பார்த்தோம் உடன்படிக்கையின் மதிலை குறித்து வாசித்தோம் அடுத்தபடியாய் நாம் பார்த்த மதில் அடையாளமிடப்பட்ட மதில் என்று பார்த்தோம் அடுத்த மதில் பாதுகாப்பாகிய அக்கினியின் மதில் இப்பொழுது நாம் ஒரு மதிலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எச்சரிப்பின் மதில் எருசலேமே உன் மதில்களின் மேல் பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் ஒரு காலம் மௌனமாயிராதே சாபக்காரரை கட்டிடுகிறேன் காவற்காரர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உன் மதில்கள் மேலே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர் கத்தரை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறவர்கள் அல்ல அமைதியாயிருக்கிறவர்கள் அல்ல எச்சரிப்பின் குரலை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நோவா நூற்றி இருபது வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணினார் எத்தனை வருஷம் அவனுடைய ஒரே பிரசங்கம் வேற ஒரு பிரசங்கம் பண்ணவே இல்லை ஜனங்களே கத்திரத்திற்கு வாருங்கள் நான் உண்டு பண்ணுகிற பேழையை பிரவேசியுங்கள் கத்த தேசத்தின் மேல் மலையின் மூலமாய் அழிவை செய்ய போகிறார் கட்டிட போகிறார் நூற்றி இருபது வருஷமும் இதே பிரசங்கம் ஒருவேளை நான் வருஷத்துடைய ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த எட்டு எட்டாவது வாரமோ ஒன்பதாவது வாரம் வரைக்கும் நான் ஒரே வசனத்தை தான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னை நோக்கி உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு போர் அடிச்சதோ தெரியல என்னன்னா வந்தா சொல்றாரு எரியமியா முப்பத்தி மூணு மூணு வாசி நீங்க இன்னும் கூப்பிடாத நினைத்தா நான் அந்த வசனத்தை இன்னும் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கேன் பேசிட்டே இருக்கேன் யார கூப்பிடல இன்னும் கத்தரை கூப்பிடவே இல்லை மனுஷரை தான் கூப்பிடுறீங்க எனக்கு சகாயம் பண்ணுங்க எனக்கு சகாயம் பண்ணுங்க கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுற வரைக்கும் என் பிரசங்கம் என்னவா இருக்கோ என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று கத்தர் சொன்ன வார்த்தையாய்த்தான் இருக்கும் கூப்பிடுவோம் கத்தரை நூற்றி இருபது வருஷமும் நோவா சளைத்து போகவில்லை யாருக்கு போர் அடிச்சாலும் சரி எல்லாரும் கிழவனுக்கு என்னமோ கிளம்பிருச்சு மண்டைக்கு சரியில்லை சப்பாத்திக்கு கொண்டு போலாமா அங்க கொண்டு போலாமா கீழ்பாக்கத்துக்கு என்னெல்லாம் யோசித்திருப்பாங்க ஆனா ஒரே ஒரு பிரசங்கம் தான் பண்ணினார் நூற்றி வருஷம் யோனா நினைவே குள்ள போனா ரெண்டாவது விசை நாற்பது நாலு ஒரே பிரசங்கம் தான் நினைவே பட்டத்தாரே வரப்போகிற அழிவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் தேசம் அழிக்கப்பட போகிறது நினைவே அக்கிடைக்கு ரையாக வைக்கப்பட போகிறது நினைவே பட்டத்தார் ராஜா முதற்கொண்டு கடைசி மனுஷன் வரைக்கும் எல்லா புருஷரும் ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் ஆடுகளும் மாடுகளும் அப்ப முசியாமலும் தண்ணீர் முடியாமலும் ரட்டுடுத்தி சாம்பலே உட்கார்ந்து கொண்டு பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி கூக்குறார்கள் கத்தாவே எங்களை ரட்சியோ எங்களை ரட்சியோ எங்களை ரட்சியோ என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லும் போது யோனாவிடத்தில் சொல்கிறார் வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் அறியாத லட்சத்து இருபது ஆயிரம் பேருக்காக நான் பரிதபியாமல் இருப்பேனோ காலையிலே முளைத்து மாலையிலே கெட்டு போன ஒரு காட்டு அமலக்காக நீ இவ்வளவு வருத்தப்படுவாயானா வலது கைக்கு நடது கைக்கு வித்தியாசம் அறியாது இருபது ஆயிரம் பேருக்காக நான் பரிதாக பரிதைக்காமல் இருப்பேனோ இந்த காலை வெளியிலே யோனாவின் பிரசங்கம் நாற்பது நாலு ஒரே பிரசங்கம் நினைவே பண்ணத்தார் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் 
இந்த காலை ஒடியில ஒன்று சொல்கிறேன் எச்சரிப்பின் சத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது வருகிறார் சபையே நீ ஆயத்தமாக என்று சொல்லி மதுரை மேல் நிற்கிற தூதன் அந்த காவலாளி எக்கால ஊதி ஜனங்களை எச்சரிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இதோ கத்துடைய நாள் சீக்கிரமாய் வருகிறது சபையே ஆயத்தப்படும் இன்னும் சான்போபாங்கமாய் ஜனங்கள் காணப்படுகிறார்கள் இந்த சத்தத்தை எத்தனையோ நாளாய் நாங்கள் கேட்கிற ஐயா என் வாழ்க்கையில் அறுபத்தி மூணு வருஷமா இந்த சத்தத்தை கேட்கிறேன் வருகிறார் வருகிறார் என்று சொல்லி இன்னும் வரவில்லை ஆனால் ஒன்று எனக்கு தெரியும் என் நாட்களிலே வரப்போகிறார் இதுவரைக்கு எருசலேமிலே இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு தலைநகர் பட்டணமாய் காணப்பட்டது என்றைக்கு அமெரிக்க தேசத்தின் அதிபதியாய் ட்ரம்ப் வந்தாரோ முதல் காரியம் செய்தது இஸ்ரேலுடைய தலைநகர் டெல்லவியிலிருந்து எருசலேமுக்கு கொண்டு வருகிறவராய் காணப்பட்டார் இது தீர்க்க தரிசனத்துடைய அடையாளமாய் இருக்கிறது ஏன்றால் நம்முடைய ராஜாதி ராஜாவும் நம்முடைய கத்தாதி கத்தருமாய் இருக்கிறேன் கிழக்கு வாசல் வழியாய் இடம் செய்வார் பட்டணத்துக்குள்ள பிரவேசிப்பார் வேதம் சொல்கிறார் தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுகிற காலம் ஆயினால் தான் சொல்லுகிறேன் என்ன செய்ய போகிறார் வரப்போகிறார் எங்கு பார்த்தாலும் அடையாளங்கள் போடப்படுகிறது அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு என்கிற அடையாளம் பல தேசங்களிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் பணம் அங்கே புழக்கம் இல்லை கார்டு சிஸ்டம் இல்லை அதெல்லாம் மாறிவிட்டது ஒரு சிறிய சிப்பளவிற்கு நெற்றியிலே தங்களுடைய வலது கையிலே பொறித்து விடுகிறார்கள் போய் நின்றால் போதும் சரித்திரத்தையே அது சொல்லி விடுகிறது விற்கவும் வாங்கவும் கொல்லவும் தக்கதாய் எல்லாவற்றையும் அது நடப்பித்து விடுகிறது நம்முடைய தேசத்தில் இப்போ கார்டு சிஸ்டம் வந்திருக்கு கிரெடிட் கார்டு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டது இப்போ ஸ்மார்ட் கார்டு ஆயிடுச்சு எல்லா டீட்டெயிலும் எங்கே இருக்கு அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இப்போ அந்த சிப்பு பதிச்சு விட்டால் போதும் நீ எந்த கார்னரில் போய் உட்கார்ந்தாலும் சரி அது அடையாளம் காட்டி விடும் அதுக்கு இன்னும் ராக்கெட் விடலை சீக்கிரம் விட்டுருவானுங்க நம்முடைய தேசத்தில் அந்த ராக்கெட் போயிருமானால் அடுத்தது நம்முடைய நெற்றிகள் எத்தனை பேருடைய நெற்றிகளில் அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பதிக்க இடம் கொடுக்கிறார்களோ தெரியவில்லை அதற்கு முன்பு நம்முடைய கர்த்தராய் ஏசு கிறிஸ்து மத்திய ஆயத்தில் வரப்போகிறார் ஆமியன் கர்த்தராய் இயேசுவே வாடும் என்று சொல்லி அவருக்கு எதிர்கொண்டு போகத்தக்கதாய் சபையே நீ ஆயத்தமாயிரு முழங்கால முடக்குவோமா கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் நீ ஆயத்தப்பட வேண்டிய ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தம் மதுரை மேல் இருந்து உன்னிடத்திலே முழங்குகிறது நிகேமியா இடிதுபோன மதுரை கட்டுகிறவனாய் காணப்பட்டார் தேவ பிள்ளையே இன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையில இடிந்து போன மதில் எது என்று பார் அதை கட்டுவாயா அண்டவர் எனக்கு கட்ட உதவி செய்யும் என் ரட்சிப்பின் மதில் இடிந்து போய் கிடக்கிறது என் ரட்சிப்பின் மதிலை கட்டுவீராக அன்றுவரே உடன்படிக்கையாகிய மதிலை நான் இன்னும் கடந்து வரவில்லை என் மதில் சீக்கிரமாய் கட்டப்பட ஞானசாலத்துக்கு நீ அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரே உமோடு உடன்படிக்கை பண்ணி அந்த மதிலுக்குள்ளே நான் காணப்பட விரும்புகிறேன் மூன்றாவது ஒரு மதில் பாதுகாப்பாகிய மதில் அந்த மதில் கட்டப்படுமானால் அது கத்தராலே நமக்கு பாதுகாப்பு அருளப்படுகிறது அந்த மதில் சாதாரண மதில் இல்ல அது அக்கினி மதிலாய் காணப்படுகிறது அவருடைய அக்கினி மதிலுக்குள் இருக்கும் போது எந்த சத்தருவின் அக்னி ஆஸ்திரங்களும் ஒன்று நம்ம செய்ய முடியாது ஒரு வல்லமையும் நம்ம சேதப்படுத்த முடியாது காரணம் அந்த மதில் அவ்வளவு வல்லமை உள்ள மதில் உலகத்தின் அக்கினிகளை அவித்து போறத்தக்கதாக வல்லமை உள்ள மதிலாய் அது காணப்படுகிறது அடுத்த மதிலை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அது அடையாளமிடப்பட்ட மதில் சிவப்பு கயிர் ஜன்னல் வழியாய் மதில் வழியாய் தொங்கிற்று ஐயா 
அடையாளமிடப்பட்ட அந்த மதில் மேல் காணப்பட்டவள் விசுவாசியாதவர்களோடே கூட சேலமாக இருந்தார்கள் வேதம் சொல்லுகிறோம் உள்ள வீட்டிலே கிறிஸ்துவின் அடையாளம் காணப்படுகிறதா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீ காணப்படுகிறாயா கடைசி ஒரு மதில் எச்சரிப்பின் மதில் அந்த மதில் மேல் இருக்கிற காவற்காரன் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் ஏ சுசிக்கிரமாய் வருகிறார் ஆயத்தப்படு ஏ சுசிக்கிரமாய் வருகிறார் ஆயத்தப்படு என்று எச்சரிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இதோ ஒருவனும் கிரிய செய்யக்கூடாது ராக்கால வருகிறது ஒருவனும் கிரிய செய்ய முடியாது பத்து கண்ணிகைகள் ஆயத்தமாய் மனவாளை சந்திக்கும் முடிக்கு போனார்கள் மனவாளன் வர தாமதித்த போது பத்து பேரும் தூங்கினார்கள் எல்லாருடைய கையிலும் தீவட்டி இருந்தது ஐந்து பேரிடத்துல மட்டும் தீவட்டிகளோடு கூட பாத்திரத்துல எண்ணெயும் கொண்டு போயிருந்தார்கள் பத்து பேருடைய கையிலும் பாத்திரம் இருந்தது ஐந்து பேருடைய பாத்திரத்துல தான் எண்ணெய் இருந்தது மனவாளன் வந்து விட்டார் சொன்னவுடனே தனது தீவட்டிகளை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் பாத்திரத்துல எண்ணெய் கொண்டு போனவர்கள் எண்ணெயை ஊற்றி தீவட்டி எரிய வைத்தார்கள் ஆனால் பாத்திரமும் தீவட்டியும் கொண்டு போனவர்கள் எண்ணெயை கொண்டு போகாதபடினாலே மற்றவர்களிடத்துல கேட்டார்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தன் எண்ணெயை தாங்க என்று சொல்லி இது சொல்லப்பட்ட பதில் நாங்கள் உங்களுக்கு தருகிறதுனால எங்களுக்கும் போதாதபடிக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வராதபடிக்கு நீங்கள் போய் விற்கிற இடத்துல வாங்கி கொள்ளுங்க விற்கிற இடத்துல போய் தேடி கண்டுபிடித்து அவள் வாங்கி கொண்டு வந்த போது கதவு அடைக்கப்பட்டது ஐந்து பேர் ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் மனவாளோடு அரை வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்டார்கள் என்னையை வாங்கி கொண்டு காலதாமதமாய் வந்தவர்கள் கதவை தட்டி சொன்னார்கள் ஐயா எங்களுக்கு கதவை திறவோ நாங்கள் உள் பிரவேசிக்க வேண்டும் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் உள்ளே இருந்து சத்த வந்தது நீங்கள் யாரோ அக்கிரம செய்ய காலதே என்னை விட்டு அகந்து போங்க ஐந்து பேர் கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் ஐயா நாங்கள் நம்முடைய நாமத்தினாலே அற்புதங்களை செய்தோம் நாங்கள் நம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் நாங்கள் நம்முடைய நாமத்தினாலே வீரிய காரியங்களை செய்தோம் நீங்கள் எப்படித்தாரோ நான் உங்களை அறிய அக்கிரம செய்ய காரே அகன்று போங்க பரிசுத்தம் அடைய வேண்டிய காலத்திலே பரிசுத்தம் அடையாத வழிக்கு நம் மூலமாய் நடக்கிற அற்புதங்களையும் அடையாளங்களை கொண்டு திருப்தி அடைகிற காலம் அல்ல இது அடையாளங்கள் தேவை அற்புதங்கள் தேவை ஆனால் அதை பார்க்கிறோம் மேன்மையான ஒரு தேவை விசுவாச வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தம் தேவை பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கட்டளை தரிசிப்பதில்லையே என்ன வீரிய பிரவர்த்திகளை செய்து விசுத்தி இல்லாதபடிக்கு பரிசுத்தம் இல்லாதபடிக்கு தேவனுடைய ராட்சியத்துக்குள்ள போக முடியாது கத்துடைய பிள்ளையே உன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள் உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள் இது ஆயத்தப்பட வேண்டிய காலம் இது மனவாளர் இதோ வாசற்படியிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் வருவது ராக்காலமோ பயற்காலமோ சேவர்க்கும் உயிர நேரமோ நடுராத்திரிலோ எந்த நேரம் என்று நாம் அறியாது இருக்கிறபடி நானே உழைத்திருங்கள் பரிசுத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கரைபடாத படிக்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் வரப்போகிறார் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு முறை நல்ல வேலைக்காய் தம்மை நன்றிழந்திருந்து தோடு ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த பகற்காலத்தை எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி சொல்கிறீர்கள் எச்சரிக்கையின் மதிலை கட்டத்தக்கதாய் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் 
നമ്മുടെ കൃപയങ്ങളോട് ഒരുക്കട്ടെ വസന കേട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ആശീർവദിപ്പിരാ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ മൂട് രക്ഷകർ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വേണ്ടൊരു നല്ല പിതാവ് പാടൽ പാടുവോ കത്തിൽ